പ്രൈസ് ലോഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിന്റെ ക്രൂഷിന്റെ സാക്ഷി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റർ ഷൈനി ഫ്രം മുംബൈ സിസ്റ്റർ ഷൈനി തന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് കഷ്ടതയിൽ കൂടിയും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടിയും കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സിസ്റ്റർ ഷൈനി തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഷൈനി സിസ്റ്റർ സ്വാഗതം ക്രൂഷിന്റെ സാക്ഷി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ പരിശുദ്ധ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവില് ക്രൂസിന്റെ സാക്ഷികൾ എന്നായി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഹൃദയംഗമായ ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനും അല്ലെ ലുയ എനിക്ക് അവസരം തന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യപ്പെട്ടവരോടും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ് ഹലലുയ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവന് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇതുവരെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വിജയ രഹസ്യം ഹലലുയ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നവരാണ് അവര് പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പയും മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മമ്മിയും ഏകരായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് കടീന ശോധനകളിലൂടെ മാറ്റി നിർത്തലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാല്യകാലമൊക്കെയും ഞാൻ താമസിച്ചത് ഒരു പാഴ്സനേജിലാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പാസ്റ്ററിന്റെ സ്വന്തമായി ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ പാഴ്സനേജിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ പാഴ്സനേജിൽ വെച്ച് ഉള്ള അല്ലെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദൈവിക സാന്നിധ്യമാണ് ഇന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഹലലുയ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് വളർത്തിയെടുത്തത് ഞാൻ ആ പാഴ്സനയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ലുയ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ അല്ലെ വൺ റൂം ഹോളിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് വൺ ബെഡ്റൂം കിച്ചൺ ആ പഠിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ സഭ ഹോളിൽ കയറിയിരിക്കുമായിരുന്നു ആ സഭ ഹോളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ലെ ലുയ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെ വരുന്ന പാസ്റ്ററോ അവിടെ വരുന്ന വിശ്വാസികളോ ആരും തന്നെ അത്ര ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം വ്യക്തിപരമായി അല്ലെ ലുയ ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു കാണില്ല എന്നാൽ ആ പാഴ്സനേജിൽ വളർന്ന കൊച്ചു കുട്ടിയായി എനിക്ക് അല്ലെ ലുയ ഞാൻ പഠിക്കാൻ അവിടെ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ സണ്ട സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഏർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങള് ഏർ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പപ്പയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പപ്പ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഒരു പപ്പ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഈ പപ്പ ഭൂമിയിലെ ഗാർഡിയൻ ആണ് ശരിക്കും ശരിക്കും പപ്പ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പപ്പയ്ക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകി തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗത്തിലെ പപ്പയോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ദൈവം തരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ എന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സില് അല്ലെ ലുയ ആ വലിയ ആ ഒരു വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു പറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ആ പപ്പയെ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിച്ചു ഹലലുയ എന്റെ ഹലലുയ എന്റെ പപ്പ പീറ്ററിനായിരുന്നു എന്റെ പപ്പയുടെ പേര് എന്റെ പപ്പയൊക്കെ ഉപരിയായി ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ പപ്പയെ സ്നേഹിച്ചു ആ പാഴ്സനേജിൽ വളർന്നു ഹലലുയ അല്ല സാധാരണ ഞാൻ എന്റെ പപ്പയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സാന്നിധ്യം ഒരു നീഴലായിട്ട് ഹലലുയ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഹലലുയ ഞാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ തീരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആകാൻ നേർന്നത് കൊണ്ട് ഏർ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പെന്തക്കോസിലാവുമ്പോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്നേരം എന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ച എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏർ ഒരു സിസ്റ്റർ ആകാൻ നേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പഴ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ പെന്തക്കോസിലായപ്പോഴ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ സിസ്റ്റർ ആകുന്നൊന്നും നമുക്ക് പെന്തിക്കോസിലില്ല എന്നാൽ പാസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി അതാണ് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് അപ്പോഴേ എന്റെ പപ്പ വിചാരിച്ചു സുവിശേഷ വില ഒരു പാസിന്റെ
എന്റെ അഭിഷേക തലയിറച്ചു ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ എന്റെ നല്ല ദേവദാസന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഭൗതിക നന്മകളെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ആത്മീക വരങ്ങളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലലിയ ഒരു മനുഷ്യർക്കും കൊടാ കൊടുക്കാത്ത അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് പകർന്നു നീണ്ട ശൃംഖലയായി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത പല ഭാഷകൾ പല ഭാഷകൾ പല വരങ്ങൾ ഹലലി ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അതൊക്കെ എനിക്ക് പകർന്നു കേട്ടോ ഹലലിയ എന്റെ ചർച്ചിലെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി അവരിലേക്ക് പകരുമായിരുന്നു അലലിയ അങ്ങനെ വലിയൊരു ശക്തി അലലിയ അന്ന് വരെ ഞാൻ സ്പോർട്സിലൊക്കെ പോയാല് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ അവസ്ഥ മാറി ഞാൻ റണ്ണിംഗ് റേസിന് എന്ന് പോയാലും ഏത് സ്പോർട്സ് ഏജിന് പോയാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്റെ മേലെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ദർശന കൃപ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ എന്റെ പപ്പയോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു യേശുപ്പ ആ ലലുവ അങ്ങേക്ക് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തീരെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാ യേശുപ്പ അങ്ങേക്ക് അറിയാലോ ഈ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിനാ വരുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാലോ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞു തരണേ ഞാൻ ആരും കേൾക്കാതെ പാഴ്സണേജ് ഇരുന്ന് പ്രാപി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ആ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ദർശനം കാണിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവിന് തിരിച്ചു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് തിരിച്ചു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാൽ കർത്താവിനെ ഹലലിയ സ്വന്തം പപ്പയാന്ന് കരുതി പുറകെ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് കർത്താവിന് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഹലലിയ കർത്താവിന് ഒരു പക്ഷാഭേദവും ഇല്ല എന്നാൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ പുറകെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പപ്പയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ എപ്പോഴും ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത കുട്ടിയായ എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ബി എസ് സി ബി എഡ് എം എ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഹലലിയ എന്നാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കർത്താവ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാഴ്സനേജിൽ പാഴ്സനേജിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാത്തിരിപ്പ് യോഗമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കും ചില ചിലപ്പോൾ സി എ മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ചർച്ചിനകത്ത് കയറി അല്ലെങ്കിൽ സമയം വേർതിരിച്ചിരുന്ന് പപ്പയോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപവാസത്തോടെ കൂടെ പോകും പപ്പയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാത്ത ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉപവാസത്തോടെ പോകും പോകും ഉപവാസത്തോടെ പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ആ വരിക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോളേജില് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ സാറ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടാണ് ഷൈനി എവിടാണ് ട്യൂഷന് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കാരണം എന്റെ പപ്പ പത്ത് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് എം എക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനായിരുന്നു എന്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ഹലേലു ആ സാന്നിധ്യം എന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഹലേലു സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അലേലു അല്ലെ കർത്താവിന്റെ നമ്മുടെ അലേലു നമ്മൾക്ക് ഒരു പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിവ് കേടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവ് കേട് നിർത്താൻ അലേലു നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അവനാൽ കഴിയും ഇതൊരു ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ അലേലു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എം എക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ എക്സാം സെന്റർ കിട്ടിയത് പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലാണ് അന്ന് ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി എൻ എസ് എസ് പന്തളം വരെ എത്തണമെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം ആ കപ്പാടാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി ഒൻപതരയ്ക്ക് ഒൻപതര തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെയാണ് എക്സാമിന് എട്ടായി ആ രാവിലെ ഞാൻ അന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ടിലോ ബാഗോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ലല്ലോ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പുസ്തകം പോകുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ബസ് കയറി തളർന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അന്ന് പൈപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ ആ സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ തളർന്ന് ആണ് അവിടെ ചെന്നത് ഉപവാസമായിരുന്നു വെള്ളം ഒന്നും കുടിച്ചില്ല എക്സാം എഴുതിയപ്പോ ഞാന് ബസ്സിൽ കയറി തളർന്ന് പോയി
നല്ലലുയ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പപ്പയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എം എ ബി എഡ് വരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് അത് സാധിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ആ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലലുയ ഞങ്ങള് ഒരു ദൈവദാസിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ബോംബെയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗൾഫിൽ പോകാൻ ഒരു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അന്നേരം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് ദൈവഗീതമായിരിക്കും ദൈവഗീതമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ദുബൈയില് പോയി ഇരുപത് വർഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കർത്താവ് ഹലിലു അനേകരിലൂടെ ഞാൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേര് ഞങ്ങളോട് ആലോചന പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വര അല്ലെങ്കിൽ ഭാരമായിട്ട് വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അവിടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരത ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് എൽ എൽ സി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ സ്കൂളില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സ്കൂളില് എന്നാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞു ഹലലുവ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഹലലുവ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ കാരം ഭാരമായിട്ട് വെച്ചു ഹലലുവ കർത്താവിന്റെ കാരം ഭാരമായിട്ട് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അത് ഫെയിലായി പോകും ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ ആയി പോകും ഹലലുവ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കാരം ഭാരമായിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മലലുയ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു മലലുയ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പലവട്ടം കർത്താവ് എന്നെ അറിയിച്ചു തന്നു മലലുയ അതിനുശേഷമാണ് കഠിന ശോധനയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആയുസിനെ മലലുയ എന്റെ ആയുസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് നാല് വരെയായിരുന്നു എനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു അല്ലെ എന്റെ കർത്താവ് ഹിസ്കിയാവിന് ആയുസ് നീട്ടി കൊടുത്തതുപോലെ എനിക്ക് കർത്താവ് ആയുസ് നീട്ടി തന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ആ അന്ന് കർത്താവിനെ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു അല്ലലുയ ആ ഹൈവേയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേ അത് തലയൊരിടത്ത് ബോഡി മറ്റൊരിടത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പോഴത് എന്റെ തലയായിട്ട് കണ്ടു എന്റെ ഫേസ് ആണ് ആ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു വലിയ അപകടം വരാൻ പോകുന്നെന്ന് അതുപോലെ നാല് ദർശനങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചു ദർശനമാണോ സ്വപ്നമാണോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പകുതി ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അല്ലലുയ രണ്ടാമത് കാണിച്ചു റാണിയില് ഞങ്ങളുടെ ഇടമണ്ണില് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ സെമിത്തേരിയില് രണ്ടു പേരെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് അടക്കിയത് റോഡിൽ പോകുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതാ തീപ്പാരംകുടിയിലെ ആ ജോൺ പാസിന്റെ വൈഫ് ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവര് കാർ ആക്സിഡന്റിൽ ദുബൈ വെച്ച് മരിച്ചു അവരെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ നാല് ദർശനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലുമാണ് ആ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിന് ഭാരമായി ഈ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞായിരിക്കാൻ ഞാൻ മരിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപിക ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാനമ്മമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുഖത്തെല്ലാം പാടൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴ് ഞാൻ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ വിഷമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലലുയ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ എന്റെ അടുത്തും വലുതും കിടക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ സമയം ഞാൻ കരഞ്ഞു അല്ലലുയ കർത്താവെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവെ എനിക്കൊരു അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറയാ കുഞ്ഞേ നീ എത്രമാത്രം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലലുയ നീ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നിനക്ക് ഇനി തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒത്തിരി വേദനകളും നിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലലുയ നീ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും മറുപടി തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം നിനക്ക് മറക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കഷ്ടതയിൽ നീ തകർന്നു പോകും കുഞ്ഞെ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് ഞാൻ ഫേസ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് കർത്താവ് പ
നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ ലീവ് ലെറ്റർ കൊടു ഒത്തിരി ഒരു മാസമൊക്കെ ലീവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രയും ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ എനിക്ക് ആയുസ് നീട്ടിത്തരണം എന്ന് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കർത്താവിന്റെ സമയത്തിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ അന്നേരം കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുക കർത്താവ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞ് ദൂതന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു ദൂതനെ അതിനകത്ത് സീലടിച്ചു അല്ലെ ലുവ്യ സീലടിച്ച് എന്താണെന്നോ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് അല്ലെ ലുവ്യ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ കാരണം എന്റെ ആയുസ് കർത്താവ് നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ദർശനം കാണിച്ചു ഞാൻ അല്ലെ ലുവ്യ ഒത്തിരി ആത്മാവിലെ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന ആളാ അല്ലെ ലുവ്യ ഞാൻ ഒത്തിരി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഒത്തിരി സ്തുതിച്ചു അല്ലെ ലുവ്യ അന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദുബൈയിലെ കൊറിയർ സെന്ററിലാണ് അരാമസ് കൊറിയർ സെന്ററില് എയർപോർട്ട് റോഡില് അവിടെ ഉള്ള അവിടെ ഞാൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയപ്പോഴ് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം കർത്താവ് എനിക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തന്നല്ലോ അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടിയും അല്ലെ ലുവ തുള്ളിച്ചാടിയാണ് പോകുന്നത് അഭിഷേകത്തില് അല്ലെ നിറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ആ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴ് അവിടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണം ആ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീബ്ര ലൈന് എല്ലാരും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഈജിപ്റ്റിന്റെ കാർ വന്ന് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈലിലാണ് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ആ വണ്ടി വന്ന് എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇടിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഫോണിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നെ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്റെ കയ്യില് ആല് ഇവിടെ ഇടിച്ചപ്പോ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാന് എല്ലാ വണ്ടികളും അപ്പൊ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു വീണില്ല ഞാൻ വീണില്ല അത്ഭുതകരമായിട്ട് കർത്താവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാല് ആ ആ ഇജിപ്റ്റിൽ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ചല്ലോ എന്നെ ഇടിച്ചാണ് ആ വണ്ടി നിന്നത് ആ അദ്ദേഹം ആംബുലൻസും ഡോക്ടറിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു പോലീസിനെ വിളിച്ചു ഞാന് ആ റെയിൽവേ ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു ജോലി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴെ പോലീസ് വന്നു ആംബുലൻസ് വന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ എന്നെ കാണാനായിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു അപ്പഴ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആർ യു ലിവിൻ നൗ നീ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുവാണോ ഈജിപ്ഷ്യന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വണ്ടികൾ കൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഐ എം ഓക്കെ നോ നത്തിങ് അപ്പൻ ടു മീ ആ എന്നെ ഇടിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വീണില്ല ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അന്യനാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം യു കം ഫോർ എ മെഡിക്കൽ ചെക്ക് ആംബുലൻസ് ഇസ് റെഡി ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെൽത്തി നോൺ യു ടു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന ഇറ്റ്സ് യുവർ വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി അല്ലെ ലുവ്യ കർത്താവ് എന്നെ അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാല് ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം ഇനി വിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നും ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹൈവേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലോ ആ പൈസക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അന്ന് ആ ആഴ്ച നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കസിൻ സിസ്റ്റന്റ് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയപ്പോഴേ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവദാസൻ വന്നിരുന്നു ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട ആ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ല ആ ദേവദാസൻ എന്നോട് എല്ലാരോടും ആലോചന പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാല് ദിവസം മുമ്പ് മരണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചു അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് ആരോടും പറയാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴെഴുന്നേറ്റ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെഴുന്നേറ്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു ആ ഇങ്ങനെ കൈവൽ വെച്ച് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളൊക്കെ അറിയുന്നത് അവരെ കേട്ടവരെല്ലാം കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അത്ഭ
കാരണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വകയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും സകല അധികാരവും കർത്താവിനുള്ളതാണ് ഹലലുയ ഞാൻ ഹലലുയ കർത്താവിനോട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹലലുയ കർത്താവെ കട്ടതകൾ വന്നാൽ ഞാൻ സഹിച്ചുകൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹലലു കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സമർപ്പിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിക്കും നമ്മുടെ ഏത് രോഗമായിരുന്നാലും ഏത് പ്രയാസമായിരുന്നാലും മരണമായിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് ആകെയാൽ ഭയപ്പെടരുത് ഹലലുയ പിന്നെ കർത്താവ് പിന്നെ എന്നോട് കർത്താവ് എന്നോട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഹലലുയ ഞാൻ അവിടെ എന്നെ മോഡൽ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വോമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വോമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റിൽ എല്ലാം ബോയ്സ് ആണ് അന്നേരം ഷാർജയിൽ നിന്ന് ദുബൈ വരെ എത്തണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ വേണം ഡ്രൈവർ പാകിസ്ഥാനിയാണ് ആ പാകിസ്ഥാനി ഡ്രൈവറിന്റെ തൊട്ട് പിന്നെ പിന്നിൽ ഞാനിരിക്കും അപ്പോഴും ഞാൻ ശർദ്ധിച്ച് പോകുന്നു പോകുന്നത് ഈ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ക്ഷീമാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് കരയുമായിരുന്നു കർത്താവ് ഹാലലു ഈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ എനിക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാൽ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശർദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടികളുടെ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ശർദ്ധിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇടവരുത്തരുത് നീ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഡ്രൈവറിന്റെ പിന്നിലുള്ള സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഒരു ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഞാന് ഞാന് തൊടാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് നോക്കി ടച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് മാറിപ്പോയത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഹലലുയ ആ ഒരു ഹലലുയ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആ ഒരു പ്രസൻസ് എൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് എന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഞാൻ എത്ര നാൾ അവിടെ ആ നയൻ മന്ത് അവിടെ പോയി സ്കൂളിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായില്ല ഞാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു കാരണം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് നല്ല അമൃതാന്റെ സ്മെൽ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്റെ മമ്മി കുഞ്ഞിൽ എനിക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴും അമൃതാന്തം തേച്ചു തരുമായിരുന്നു അപ്പോഴും എന്നെ എനിക്ക് വോമിറ്റിംഗ് വരാതിരിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രസൻസിൽ ഹലലുയ ആ അമൃതാന്റെ സ്മെല്ല് വന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴും ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ആ ഉറങ്ങി ആ ഷാർജയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലെത്തി കുട്ടികളെ ഷൂസ് ഇട്ട് ചവിട്ടി ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണരുന്നത് അതുവരെ ആ നയൻ മന്ത് ഹലലു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ ഒരു വൊമിറ്റിംഗ് കൂടാതെ ദൈവം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്താണ് ഏഞ്ചലാണോ കാരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണദൂതൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് ഇനി ഡെലിവറിയോട് കൂടി ഞാൻ മരിക്കാനോ എന്താണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പാ എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ അറിയിക്കണമേ ഞാൻ മരിച്ചു പോകാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകാനാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കർത്താവെ അരളി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ വചന എടുക്കാന് അല്ലെലുയ നീ എന്റെ വചന എടുക്കാന് ഞാന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബ് ബൈബിൾ എടുത്തപ്പോഴ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വചനം ഇതാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പത്ത് അല്ലെലുയ യഹോബയുടെ സാഹിത്യം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും അല്ലെലുയ ആ നല്ല വചനമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി എന്റെ അപ്പനാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് അല്ലെലുയ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹിയായി അല്ലെലു ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു അല്ലലുയ ആ ആ ഉറപ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 
അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളില് പോകാനായിട്ട് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോഴ് എനിക്ക് തീരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് കർത്താവ് തന്നത് കർത്താവ് എന്നെ ഹീലാക്കി പക്ഷെ ഒരു അല്പം കുറവാണ് ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കാണും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്റെ മുഖം പോലും കാണില്ല കാരണം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ തന്നത് കാരണം കുഞ്ഞെ നീ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിച്ചെന്ന് നീ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ വിടിച്ചു വന്ന് നിനക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കുറച്ച് തന്നത് കാരണം എന്റെ പക്കൽ പൂർണ്ണ വിടുതലുണ്ട് കാരണം നീ എപ്പോഴും എന്നെ സ്തുതിക്കണം നീ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരം നീ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ച കുറച്ച് തന്നതെന്ന് ഹലിലുവ്യ എന്റെ റെട്ടീന അല്ലെ ഡാമേജ് ആയതായിരുന്നു അല്ലെ അന്ന് കാണാതെ പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ദുബൈയിലെ ജി എം സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോയപ്പോ പറഞ്ഞു വേറെ കൊണ്ടുപോക്കോ ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അൽഷാംസിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നീണ്ട മണിക്കൂർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ പറ്റുന്ന അല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കേസാണ് നിങ്ങൾ തുമ്പൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു തുമ്പൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ആറേഴ് മണിക്കൂർ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി യാസീർ ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് എന്റെ റെട്ടീന എന്റെ കണ്ണിന്റെ റെട്ടീന ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഗ്ലാൻസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ചുരുങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു യു ക്യാൻ നോട്ട് ബി എ ടീച്ചർ അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ണിന്റെ റെട്ടീന ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാലോ എന്നാല് ഒരു ട്രയൽ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ പേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റയർ കേസിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വേണം നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പ്രസൻസില് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നാല് അത്രയും പൈസ എടുക്കാൻ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ലുവ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആ ഇൻഷുറൻസുകാരൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ലുവ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിയിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒന്നി പഠിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണാൻ പോലും എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു ഹാലെ ലുവ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നത് ഷൈനി സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വചനം തന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിന്നെ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലേലു ആ വചനം എന്നോട് ഇടപെട്ടു ഹാലേലു ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് കർത്താവ് ഹാലേലു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നീ സ്കൂളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാന് ഹാലേലു ഞാൻ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യും അതൊരു വലിയ സ്കൂളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളാണ് ആ ഈ കണ്ണ് കാണില്ലാത്ത തീരെ കണ്ണ് കാണില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ ജോലി ചെയ്യും അല്ലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നോട് പോകാന് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവ് പപ്പയല്ലേ പപ്പയെ ഞാൻ അന്തമായി വിശ്വസിച്ചു ഒരു പൊട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു എന്റെ ഒന്നിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ച ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി അവൻ അതേ സ്കൂളിൽ അതേ ഫ്ലോറിലായിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് ആ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഇറങ്ങി പഞ്ചിങ് മെഷീൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോട്ട് മമ്മി പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ മുഴുവൻ തപ്പി നടന്നു എന്റെ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ കണ്ടില്ല തപ്പിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി സൈൻ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കണ്ണിന്റെ റെട്ടിന് ഡാമേജ് ആയത് ദുബൈയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ എല്ലാ ഡാമേജിലും കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് തരും ആ ഫോട്ടോ നീ ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ തന്മിർമാമിന്റെ ടേബിളിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവെച്ചു അവിടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ വന്നു അവർക്ക് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ അതെല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്റെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ വായിച്ചു എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു എല്ലാരും ഇനി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലേലുവ എന്നാല് ഞാൻ എനിക്ക് അവരോട് പറയാൻ ഒരു മടിയായിരുന്നു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സി ബി സി ഐ ഇന്റർനാഷണൽ സിലബസില് ആകെ
വിടുവിക്ക് ഇപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പിനോട് പറയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹം ആ നല്ലവനായിട്ടുള്ള സൈനികനാണെങ്കിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ വീൽ ചെയറില് ഹലിൽ എന്റെ ബസ് നമ്പറിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു എന്നെ വീൽ ചെയറില് ആരും അറിയാതെ കൊണ്ട് ബസ്സിലിടുവായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ലല്ലോ ബസ്സിൽ കയറി പോകാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി കളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഹാലലു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും എന്നോട് അടുക്കില്ലായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചറായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയപ്പോഴേ എന്റെ കണ്ണിനകത്ത് ഈ വെളുത്ത ഉണ്ണിയും കറുത്ത ഉണ്ണിയും അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി ടീച്ചറിന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് എന്തോ തീരാ രോഗമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അടുക്കില്ലായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വേദന വരുത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നില്ല അലിലൂയ ആ കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് ഈ അസുഖം കിട്ടുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അലിലിയ എന്നും ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അവര് മുസ്ലിം സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് സൂറ ജില്ലുമാൾ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അലിലൂയ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ആൺ ഗോയിന്റ് പ്രേ അലിലൂയ ലെറ്റ് മീ പ്രേ ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അധിക നേരം ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ലോഡ് ലെറ്റ് മീ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് യു ആർ ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഹലലൂയ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി ഹലലൂയ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നു ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയത് പ്രോജക്റ്റില്ല പ്രോജക്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഹലലൂയ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിളിച്ചു കൂടി ഹലലൂയ അവര് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വന്നു ആൾക്കാർ എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് ടീച്ചറിന് കണ്ണു കാണില്ലല്ലോ അപ്പോഴ് അവരുടെ മുന്നിൽ കർത്താവിനെ എനിക്ക് ഉയർത്താൻ ഇടയായി ഹലലൂയ എന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ദ പ്രയർ ഷി ഗോട്ട് ഐ സൈ അല്ലെ ഷി ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ലീ ഹീൽ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം അല്ലെ ഉയർത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി തീർന്നു ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയാണ് അല്ലെ കർത്താവ് സൗഖ്യം തന്നെയെന്ന് അവർക്കത് മനസ്സിലായി അല്ലെ ലുയ എനിക്ക് അവിടെ അതൊരു മുസ്ലിം സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യങ്ങളോ സുവിശേഷം ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ തന്നെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു ഹാലെ ലുയ അല്ലെ ലുയ ആ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വന്ന് ചോദി ചോദിക്കുമായിരുന്നു വട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഗോഡ് കൈകൂപ്പി ചോദിക്കുമായിരുന്നു വട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഗോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീസസ് ആ ജീസസ് എന്ന് അവര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴ് അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു അലലുയ അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കും അലലുയ കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ജീസസ് അലലുയ ജീസസ് ഇസ് എ റിയൽ ഗോഡ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് അലലുയ എന്നാൽ കർത്താവ് അലലുയ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവ് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നതല്ലേ ആ കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നോ ഞാൻ പല സ്കൂളുകളിൽ പോയി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല സ്കൂളുകളിൽ പല സ്കൂളുകളിൽ പോയി അലലുയ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അലലുയ എനിക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ ഒന്നും അവസരമില്ലാതിരിക്കെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു അലലുയ ആ സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടു അലലുയ പിന്നീടും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ അലലു ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നു അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അലലുയ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോകാൻ അലലുയ ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഹലലുയ എന്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വാണിങ് തന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ ഞങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ കര ഭാരമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടു ഹലലുയ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്ന എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കമ്പനി അത് ഡൗൺ ആയി അതെങ്ങനെയാണെന്നോ ഒയാസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മോളുണ്ട് ആ മാളില് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വർക്ക് എടുത്തു വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കോടികളുടെ പൈസ കിട്ടാനിരുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായിരുന്നു അവർ മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആരോടാണ് പൈസ ചോദിക്കുന്നത് അത്രയും പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കോടികളുടെ നഷ്ടം
ഹലിയ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ റെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഹലിയ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഹലിയ ആ എന്റെ സാലറി കൂടെ എടുത്ത് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കായിരുന്നു കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഭാരത് ടെക്നിക് സർവീസിന്റെ വർക്കേഴ്സിന് സാലറി കറക്റ്റ് കൊടുക്കണല്ലോ അങ്ങനെ എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഹാലിയ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കതയോടെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകളാ ഞാൻ മറ്റാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ അറബികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ ആരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിക്കല്ലേ ആരുടെ മുമ്പിൽ റീസൺ പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കല്ലേ അപ്പ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കണോ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഏഴ് മണിക്കാകാം വാച്ച്മാൻ വന്ന് എല്ലാരോടും റെന്റ് വാങ്ങിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അറബി വന്ന് റെന്റ് വാങ്ങിക്കും അല്ലെലുയ എന്നാല് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് റെന്റ് ചോദിക്കാതെ വേണം കർത്താവ് അവരെ മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഹലലുയ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി കേൾക്കണോ ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ അല്ല ഒരു വർഷവും ഏഴ് മാസവും അവർ ഞങ്ങളോട് റെന്റ് ചോദിച്ചില്ല ഹലലുയ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് ഹലലുയ അവര് ഞങ്ങളോട് റെന്റ് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഞാന് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ നിൽക്കും അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ അവരോടൊപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ റെന്റ് പേ ചെയ്തോ ആ ഒന്നാം തീയതി ഏഴ് മണിക്കകം വാച്ച്മാൻ വരും ഞങ്ങൾ റെന്റ് പേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം ആരും വന്നില്ല എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അവിടെ ബില്ലിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കും ബസ്സിന് സ്കൂൾ ബസ്സിന് കാത്ത് നിൽക്കും ആ സമയത്ത് വാച്ച്മാനോ അറബിയോ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ചോദിക്കാനോ ഞാൻ അതിനൊരു റീസൺ പറയാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഷൌട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല ഹലലുവ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലലുവ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അത്ര വലിയത കർത്താവിന്റെ മക്കളോടുള്ള കർത്താവിന്റെ കരുതൽ അത്ര വലിയത ആരുടെയും മുമ്പിൽ ദൈവ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ മറ്റാരുടെ മുമ്പിൽ കരയാനോ മറ്റൊരാരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാനോ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല കേട്ടോ ഹലലുയ അതിന് തെളിവാണ് ഞാൻ ഹലലുയ എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഹലലുയ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഫീസ് അടച്ചില്ല ആ ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മമ്മിയെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഞങ്ങളുടെ പപ്പ ജയിലിലാണ് കാരണം അവർ ടു മന്ത് റെന്റ് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിലിൽ ഇട്ടു ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി പോയി ജയിലിൽ കിടക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറല്ലേ ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നോ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല റെന്റ് അപ്പഴേ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ടു മന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ നുസ്രത്തിന്റെ ടു മന്ത് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പപ്പ ജയിലിൽ കിടക്കുക അപ്പഴ് എന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും ഓ ഞാനതെല്ലാം കൂടെ ഓർത്തു കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല ഞാനതെല്ലാം കൂടെ കുറെ ചിന്തിച്ച് കുട്ടി കാരണം ഞാൻ ഇനി ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആര് നോക്കും അപ്പഴേ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഇത്രയും എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇത്ര നാളായല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് ഓർത്ത് കരഞ്ഞു കിടന്നു ഞാൻ എന്നാല് എന്റെ മമ്മിയോടോ എനിക്ക് നാലാങ്ങളന്മാരുണ്ട് ആരോടോ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല കാരണം കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ മമ്മിയോടും സഹോദരങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പോയി ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പോയി അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ എന്റെ മമ്മിയോട് പറയാം കാരണം ഞാൻ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ജയിലിൽ പോയെന്ന് അവരോർക്കും അവരോർക്കും അവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് പറയുമ്പോഴ് ആ അവർക്ക് അതിന്റെ റീസൺ അറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിഷമിച്ചു കിടന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ വിഷമിച്ച് കിടക്കാതെ എടുത്ത് ബൈബിള് വായിക്കാന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈബിള് വായിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ വചന ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ ആ ഒരു സ്ത്രീ താൻ പ്
എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റെഡി ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ബില്ലെടുത്ത് കാണിച്ചു ബില്ലെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് എത്രയാണെന്നോ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഡെറംസ് പെൻഡിംഗ് ആണ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഡെറംസ് പെൻഡിംഗ് പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേ ചെയ്തില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ മറന്നുപോയി അത്ഭുതത്തോടെ ആശ്ചര്യത്തോടെ വീടിനകത്തേക്ക് നോക്കി കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ വിചാരിച്ചു കാണും നമ്മളെ യേശുവിന്റെ ഈ പാടമൊക്കെ തൂക്കി വെക്കു വന്ന് അത് പേടിച്ചിട്ട് നോക്കിയതാണ് ആ കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ദൈവമേ ഞാൻ പയന്നു പോയി കാരണം പോലീസിനെ വിളിക്കാനാണോ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് കയ്യിൽ ബില്ലും വെച്ചോണ്ട് അപ്പം പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്നും ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സ് ഒത്തിരി വേദനിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞില്ല അല്ലെ കർത്താവിനെ ബലപ്പെടുത്തി കുറച്ചു നേരം അറബി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ശാന്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ഡോൺ വറി ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് എനി ആക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് യു നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു ആക്ഷനും നിനക്കെതിരായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ നിനക്ക് ഇളച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ നിനക്ക് ഫ്രീ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹലലുയ കർത്താവ് ഹലലുയ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു ഹലലുയ എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിനെ നീ ഇത്രയും പൈസ ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു നൂറ് ധനംസ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറബികള് ആൽ പോലീസിനെ വിളിക്കും ത്രിബിൾ നയൻ വിളിക്കും ആക്ഷൻ എടുക്കും അല്ലെ ലുവ അവരതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്നാൽ ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ധനംസ് ഇന്ത്യൻ മണി നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് അത്രയും എനിക്ക് ഇളച്ചു തരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലെ ലുവ ആർക്കും അവിടെ പാർക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ആർക്കും അത്രയും എമൗണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് കാണില്ല കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പൈതലായി തീരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഹലെ ലുവ ആ അനുഗ്രഹമാണത് കാരണം എന്റെ അപ്പന് കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ആ അറബിയോട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിന് ഇത്രയും പൈസ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കാന് അലലുയ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാൽ ആർക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അലലുയ ഞാൻ അലലുയ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാന് മറന്നുപോയി ആ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകാൻ അവൻ ഒരു നാള് സമ്മതിക്കില്ല അലലുയ എന്റെ ഈ വചനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം അലലിയ മുഴുവനും അതേ അലല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നീതിമാൻ കുലുങ്ങി പോകാൻ അവൻ ഒരു നാള് സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ ഏതെല്ലാം കഷ്ടതയുണ്ടോ ഏതെല്ലാം രോഗമുണ്ടോ ഏത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണോ നിങ്ങൾ കുലുങ്ങി പോകാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം കയ്യിൽ അപ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധി വന്നോട്ടെ ഏതെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നോട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഈ പ്രതിസന്ധി ഇത്രയും വൺ വൺ ഇയർ സെവൻ മന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയി ഇനി ആരോട് ആരോട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് പൈസ കൊടുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഫ്രീ ആകും അല്ലല്ലൂ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന് സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കരുതേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനാണ് ആകയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രയാസത്തിലും പ്രതികൂലത്തിലും കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ സകലത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന കർത്താവ് അല്ലല്ലു ആ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ചോ തകർന്നു പോകാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല അല്ലല്ലൂ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില് അല്ലല്ലു ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്താൻ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല അല്ലല്ലു ഇനി അനുഭവങ്ങള് അനേകമുണ്ട് അല്ലല്ലു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നിറച്ചും കർത്താവ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വിധങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഇളയ മോന്റെ വിസ പുതുക്കാൻ അന്ന് ആ അന്ന് കർത്താവിന്റെ തന്നെ ഭാരമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിസ പുതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സ്വന്തം കമ്പനിയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പോയി വിസ എടുക്കാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ കാര്യം ഭാരം വായിച്ചുവെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ കാര്യം ഭാരമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിസ പുതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴും വിസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗൽ ആണല്ലേ അപ്പോഴും നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകാനോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനോ സ്കൂളിൽ കുട്ടിനെ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരിടത്തും പോകാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഒരു പാർക്കിൽ പോകാ
അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രാത്രി എന്റെ കുഞ്ഞു ഹോളില് ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോഴാണ് അറബി വന്ന് വെല്ലടിച്ചത് അന്നയുടെ ആ വെല്ലടിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഷോമി യുവർ ഐ ഡി കാർഡ് എമറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് അന്ന് അപ്പോഴേ ഞാന് പെട്ടെന്ന് വിഷമിച്ചു പോയി കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഡേറ്റ് എക്സ്പെറി ആണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല എന്റെ എന്റെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ എമറേറ്റ്സ് ഐ ഡി പുതുക്കിയതായിരുന്നു വലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റേത് എക്സ്പെറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ എയ്റ്റ് നയൻ മന്ത് ഒന്നേ മുക്കാല് വർഷമായിരുന്നു ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ എന്റെ മോന്റെ എമറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് അതിന് അടിയിൽ വെച്ചു ഇങ്ങനെ മേളിൽ താഴെ താഴെ വെച്ചു അങ്ങനെ താഴെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അറബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ബാഗിന് എടുത്ത് കൊടുത്തു ആ എന്റെ അത് മേളിലിരിക്കുന്നതിന് വലിയിടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വലിയിടിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ഞാൻ സെവന്ത് ഫ്ലോറിൽ താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ പോലീസിന്റെ വാൻ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് കരയുന്നുണ്ട് വയസ്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ട് കാരണം ഇവര് വിസ പുതുക്കാത്തവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കാം ആ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി ആ ആ സമയത്ത് ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഈ രണ്ടും ആ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ച് എന്റെ എക്സ്പെറി ഡേറ്റ് നോക്കി എന്റെ എക്സ്പെറി ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴ് കറക്റ്റ് ആണ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് അദ്ദേഹം എടുത്ത് കയ്യിൽ അതെടുത്ത് മേളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഹലലുയ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മോ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ താഴോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അറബിക്കിലാണ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങോട്ട് വിളി അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണെന്ന് കാരണം അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എന്റെ എക്സ്പെറി ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എക്സ്പെറി ഡേറ്റ് എന്ന് എമറേറ്റ്സ് ഐ ഡിയുടെ അവന്റെ ഇത് വേറെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഡേറ്റ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു ആ ലല്ലുവിയ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഹലലുയ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയതാ നമ്മൾ തകർന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല നമ്മള് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴ് വഴിയൊന്നും കാണില്ല അദ്ദേഹം തീയടി വന്നു നമ്മുടെ എമറേഴ്സ് കാടി തരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതുക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ആരെയും അറിയിക്കാനും പറ്റില്ലല്ല ഒളിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളെ കണ്ടു എന്റെ കുഞ്ഞവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു എന്നെയും മോനെയും കണ്ടു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അടി കാട് തരാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴ് അതിന്റെ ഒരു വഴിയില്ല അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ നോക്കുമ്പോൾ വഴികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലലുയ അല്ലെ ചെങ്കടല് കടന്ന് എങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇപ്പുറത്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് വിചാരപ്പെട്ടു അവർക്കൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് വഴി ഒരുക്കി അതുപോലെ തന്നെ നീറുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകില്ലെന്ന് വിചാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പരിഹാരമില്ലാത്തത് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന്റെ പക്കലെ പരിഹാരമുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലലുയ ഇത് നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അല്ലലുയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അല്ലലുയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിസ പുതുക്കി എന്റെ പുതുക്കിയില്ല ആ വിസ പുതുക്കാത്ത കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അതേ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു അധ്യാ അക്കാഡമിക് ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഏ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് പറയുന്നത് പേരൻസ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാ അക്കാഡമിക് ഇയറിലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് കോൺടാക്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവന്റെ പേര് ചേർക്കത്തുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം പപ്പയുടെ എമറേറ്റ്സ് കാർഡ് പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെയും എമറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് വിസ പുതുക്കിയ പേപ്പർ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ കുട്ടിയുടെയും തന്നെ കുട്ടിയുടെയും വേണം
അവന്റെ എമിറേറ്റ് സ്റ്റഡി കാർഡ് എക്സ്പയറി ആയെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ നാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുമല്ലോ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിസ പുതുക്കാത്തത് ആരോടും റീസൺ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വർഷം പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കാരണം നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് കടക്കാരനല്ല നമ്മളെ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹം അതിന്റെ നൂറ് ഇരട്ടി തിരിച്ചു തരും കർത്താവ് നല്ലു വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പൈതലാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വൺ പെർസെന്റേജ് സ്നേഹിച്ചാല് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു തരും അത്ര നല്ല അപ്പനായ യേശു ഹലലു ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് നല്ലു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവര് നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ ഇടും ഈ കുട്ടികളുടെ പേര് ഇനി ഇത്ര ദിസ് മെനി ദിസ് മച്ച് ഇല്ല ആ റിമൈനിങ് ടു സൈൻ ദ പേരൻസ് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇടും അറ്റൻഡേഴ്സിനെ പറഞ്ഞുവിടും ഇതൊരു ഭയങ്കര നാണകേടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എംബ്രോയിഡ് സ്റ്റഡി പുതുക്കിട്ടില്ല അവന്റെ വിസ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പ അരളി ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റൂം അടച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ റൂം അടച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പഴേ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുകയാ കർത്താവ് എന്റെ അപ്പനല്ലേ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുക കുഞ്ഞെ നീ ആ പഴയ എംബ്രോയിഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പൊക്കോ ഞാൻ എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ പോലും എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ പോകില്ല കാരണം ഈ പഴയ ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ അവിടെ ടീച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഇവന്റെ വിസ പുതുക്കിയില്ല എംബ്രോയിഡ് അടി വലിയ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുമ്പോഴേ അപ്പ അറിയുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകില്ല കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ പോകാന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഹലലു കർത്താവിനോട് ഞാൻ മല്ലു പിടിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അടയാളം തരണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഈ പഴയ ഐ കാർഡും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകാം പേരൻസ് കോൺടാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാന് ഞാൻ കർത്താവെ എനിക്ക് ഒരു അടയാളം തരണം നീ എന്നെ തൊഴണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്റെ റൂമിൽ ഇപ്പോഴും ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയുള്ള റൂമിൽ അങ്ങയുടെ കാര്യം എന്നെ തൊടണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാ എന്റെ അപ്പം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നാളെ ഞാൻ പഴയ അടി കാർഡ് എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോളാം ഞാൻ അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹലലു കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്റെ കപ്പന്റെ കരം തണുത്ത കരം ഇങ്ങനെ എന്റെ താടിയിൽ ഒരു വിരലും കൊണ്ട് തണുത്ത കൈ തൊട്ടാൽ എങ്ങനെ വീരാകും എന്റെ അപ്പന്റെ കരം എന്നെ തൊട്ടു ഹലലു ആ അപ്പന്റെ തണുത്ത കരം എന്നെ തൊട്ടു എനിക്കപ്പം മനസ്സിലായി അത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് തൊട്ടത് ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനല്ലയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് എന്നെ തൊട്ടത് ഹലലു ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം കരഞ്ഞു ആ ഒത്തിരി സമയം കരഞ്ഞു കർത്താവ് എന്നെ തൊട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടി കാരണം അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം പഴയ ഐ ഡി കാർഡ് പിള്ളേ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പേരൻസ് കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോഴേ ആ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നമ്മള് ഇവിടെ ആധാർ കാർഡ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഐ ഡി കാർഡ് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്കാൻ ചെയ്യണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആ സാറിനെയും ഫേസ് ചെയ്ത് മിനിസ്ട്രിയിലാണ് ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവർ അവരെയും ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെയും ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ മമ്മിയുടെയും പേരൻസിന്റേതും കുട്ടികളുടേതും ഐ ഡി കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് പ്ലീസ് ചെക്ക് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ഡി കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡിയുടെ വലിയ കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം അപ്പൊ ചെയ്തു കേൾക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഏതോ അർജന്റ് കാര്യം ചോദിക്കാൻ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടന്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടന്റ് വന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചു എങ്ങനെ ഇത് സൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്കൂളിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരറിയാതെ എന്റെ കൊഞ്ഞിന്റെ പേരൻസ് കോണ്ടാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഇടവരുത്തി അല്ലെലുയ യഹോവയിൽ കഴിയത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെലുയ നീതിമാൻ കുലുങ്ങി പോകാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല അല്ലെലുയ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയതാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെലുയ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ അവിടെ അധ്യാപികയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാതെ വീട്ടിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴെല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാത്തത് അപ്പഴ് വിസ പുതുക്കിയില്ല അവന്റെ എംബ്രോയ്ഡറി എക്സ്പ്രി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ക്ഷയമാണ് അവിടെ അന്നാൽ ആരും അറിയാതെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഹലലുയ തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എത്ര ചിന്തയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹലലുയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മനസ്സിലാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ദുഃഖം വന്നാലും ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും തളർന്നു പോകരുത് ഹലലുയ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ഹലലു ചോദിച്ച് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പ്രാപിക്കണം ഏത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കരുത് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാൽ ഹലലു വഴിയൊരുക്കുന്നത് കർത്താവാ ഹലലുയ വഴികളില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് വഴി ഒരൊരുക്കും അല്ലെലുയ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടും മറ്റാരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല ഹാലേലുയ എന്റെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒത്തിരി ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാലേലുയ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഹാലേലു കർത്താവിന്റെ ഹാലേലു വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സമർപ്പിച്ചു ഒരു ഒരു ഞായറാഴ്ച ഹലലുയ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ആരാധനയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും സമർപ്പിച്ചു കർത്താവിന്റെ അല്ലെ ഒത്തിരി ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാധ്യതകളൊക്കെ കൂടി 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 വരുക അത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങ് നിൽക്കില്ല അത്ര ബാധ്യതകൾ കൂടി ഹലലുയ ആ സമയം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാങ്കിലൊക്കെ ഹാലലു ഇഷ്ടം പോലെ ആ പൈസ കൊടുക്കാന് പെൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു ഹാലലുയ എത്ര എത്ര ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാലലുയ എല്ലാ ബാധ്യതകളും മാറി കുഞ്ഞിന്റെ വിസ പുതുക്കി ഹാലലുയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് തന്നെ ചെയ്തു ഹാലലുയ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പേരി ഹാലലുയ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കർത്താവില് ആശ്രയിച്ച് ഹലയിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ കരുതുമെന്ന് ഹലലുവ ബാക്കി എല്ലാം കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ആ ദൈവം വാക്ക് മാറ്റിയില്ല ഹലലുവ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴ് ഒരു ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരൻ താമസിക്കുന്ന ഭവനം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ തന്നു ഒരു സാ ഒരു സ്പൂൺ പോലും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല കാരണം എല്ലാം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലലുയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയതാ അലലുയ ആ കർത്താവിന്റെ കരുതൽ എത്ര വലിയതാണ് അലലുയ അലലുയ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ സപ്പോ അസംബ്ലി സപ്പോർട്ടിന്റെ പുതിയ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴും കോവിഡിന്റെ സമയാണ് ആരും സഹായിക്കാൻ ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ റൂമിന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് മറാഠിയിലാണ് ഏറ്റവും പേരും പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അല്ലെലുയ കർത്താവ് അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ആദ്യത്തെ ഫാമിലി അവരാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു അവരുടെ വീട്ടില് അല്ലെലു അവരുടെ മമ്മിക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു തലച്ചോറിനകത്ത് ബ്ലഡും പോകാതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെലുയ അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അല്ലെലുയ അന്ന് ആ കിടക്കിലായിരുന്ന മമ്മി രണ്ടു മക്കളെയും കുടുംബമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അടുത്ത ഫ്ലാറ്റാണല്ലോ വൈകിട്ട് വന്നു എന്റെ അസുഖം എല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു മുജി ചങ്കായിമില്ല ഈശു മുജി ചങ്കായിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അലലുയ അലലുയ അവരുടെ അലലുയ ആ ആന്റിയുടെ ആ ആന്റിയുടെ മരുമോള് അലലുയ പിണങ്ങി പോയിരിക്കുവായിരുന്നു അലലുയ പിണങ്ങി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്റെ മരുമോള് വരാൻ
ആ വിട്ടുപോയി അല്ലലുയ അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അല്ലലുയ അവര് അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ആ ആ ദേശത്തുള്ള എത്ര പേരൊക്കെ ഉണ്ട് രോഗികള് രോഗികള് ദുഃഖിതര് കോവിഡ് ബാധിതര് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു കർത്താവ് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം കൊടുക്കും ഒരാള് പോലും വിടുതൽ കിട്ടാതെ അവരുടെ വിഷമത്തിന് ഹലലുയ മറുപടി കിട്ടാതെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യര് പോലും പോയിട്ടില്ല ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഹലലുയ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഹലലുയ റിമൂവ് ചെയ്ത് ശരീരഭാഗങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഹലലുയ റിമൂവ് ചെയ്തു മരിക്കാനായിട്ട് ഹലലുയ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അലലുയ കർത്താവിന്റെ തന്ന കൃപയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ കർത്താവ് അവരെ നിർത്തി ഇന്നും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഹലലുയ കർത്താവ് ഹലലു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃപകളും മരങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യും ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു കൃപയുമില്ല രോഗശാന്തി വരമില്ല ഒന്നുമില്ല ഭൂതങ്ങളെ ഭൂതശാന്തി വരമില്ല എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരാൻ തുടങ്ങി പ്രൈസ് ലോൺ ഹലലുയ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ചർച്ചാണ് എന്നാൽ അവിടെ ആരൊക്കെ വന്നാലും ഹലലുയ ഈ ബോംബെയിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ പിന്നിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഹലലുയ ആ കുട്ടികളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹലലുയ അവരുടെ മേല് ആലലി ആ അധിവസിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവ് വിളിച്ചു കൂവി പറ വിളിച്ചു കൂവി ഹലലുയ അത് മാറിപ്പോകും ഹലലുയ ആ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴ് ഹലലുയ ആ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം പൂജിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ആലലു ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കഴിച്ചതാണെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ അലലു അത് വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴ് ആ കുട്ടികൾക്ക് സുബോധം വരും ആ കുട്ടികൾ പപ്പായും മമ്മിയെയും ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ആ കുട്ടികൾ ഹലലുയ പോലീസിന് ഒരു തലവേദനയായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കാം ബോയ് ഫ്രണ്ട്സും ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാല് ആ ശ്രദ്ധിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോഴ് അവർക്ക് സുബോധം വരും അവർ അവരുടെ പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ മുന്നില് ഹലലുയ കാണുവീണ് താണുവീണ് സോറി പറയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ ഹലലുയ കുട്ടികളെ ചർച്ചിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവർക്ക് കയറി വരാൻ മടിയ കാരണം ആ ചർച്ചിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ദുഷ്ടാത്മാവ് ഉള്ളവർക്ക് ദൈവസേനയിൽ വരാൻ ഒത്തിരി പേടിയാ എന്നാൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോഴ് ആ കുട്ടികൾ പിന്നെ പാടാനും പ്രസംഗിക്കാനും തുടങ്ങും ഹലലുയ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാന് ഹലലു കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നു ഹലലുയ ഞാൻ ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാന് കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെ എല്ലാരും ആരാധനയിൽ പോകുമ്പോൾ ഹലലുയ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാളാ കേട്ടോ ആ കാരണം ഏത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ മതി മറന്ന് ആരാ ആരാധിക്കുന്ന ആരാ ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു ഉപകാരം ഓർത്താ മതി ഹാലിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങള് ദുബൈ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയതാ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് ചർച്ചിൽ പോകാനിരിക്കുമ്പോഴേ ആ റിമോട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മുന്നോട്ട് പോയി അന്നേരം ഞാനും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ലേറ്റ് ആയി പോയപ്പോഴേ എന്റെ കൈ വെച്ച് അടച്ചു ഡോറിന്റെ ഡോറ് ലോക്കായി പോയി റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ എന്റെ കൈ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് കയറി പോയി ആ എന്നാൽ പിന്നെ റിമോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം എന്റെ കൈ എടുക്കാൻ കാരണം ലോക്കായി പോയല്ലോ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേ എന്റെ കൈ ഈ രണ്ടു പേരുടെ അപ്പം പോലെ പതിഞ്ഞു പോയി കാരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്നു അലലുയ ഈ ബലൂണ് ബലൂ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബലൂൺ കിടക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കൈ പതിഞ്ഞു പോയി തൂങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സെന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അന്നേരം അവര് പറഞ്ഞു അവിടെ എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല നീ നാളെ നിങ്ങൾ വാ നാളെ വരുമ്പോ പറയാ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണോ ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടണോ നാളെ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊക്കോടാൻ പറഞ്ഞ കെട്ടി വെച്ച് തന്നു കൈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട പോലെ കെട്ടി വെച്ച് തന്നു എന്റെ കൈ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെളിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്തല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ മടിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കർത്തൃമേശം എടുത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴ് ആ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കി ഹാലലുയ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ രണ്ട് ലങ്സ് ഞാന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആശ ശരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നടിയുണ്ട് മലയാളത്തില് മലയാളി ആശ ശരത് സിനിമ നടിയുടെ വീട്ടിലെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറായിരുന്നു ഞാന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്ന് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കും അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അറി അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആ കുറച്ചു നാള് ട്യൂഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ എന്റെ രണ്ട് ലങ്സ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നു രണ്ട് ലങ്സും ചുരുങ്ങിപ്പോയി അതിന് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലലുവ എന്നാൽ ഞാനൊന്നും ഭയപ്പെട്ടില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ സന്നി ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ ആ ട്യൂഷൻ ആ ട്യൂഷൻ വിട്ടു അവിടുന്ന് എന്റെ എന്റെ സ്നേഹം പറയാനാണ് നീ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ട്യൂഷൻ വിടാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ദിവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴ് ആ ആരാധനയില് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കി നീണ്ട ലോങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ എന്നെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കി ഒരു അഞ്ചു പൈസ മുടക്കാതെ എന്റെ ലങ്സ് നോർമലായി അലലുയ നൂറ് കൂട്ടം അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആരാധനയിൽ പോകുമ്പോഴ് നമ്മള് അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രസൻസ് ഹലലുയ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് ഹലലുയ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഹലലുയ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം കേട്ടോ ആ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെടും ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ഭയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സകലവും പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള സ്തുതിയും സ്തോത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ആ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിടുതലായി വെളിപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നാൽ കർത്താവിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തോളാൻ നീ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എടുത്തതാ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേക്കൻസി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കർത്താവിനോട് ഞാൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേണം നടന്നു പോകാൻ ആ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറയും നീ ഇന്ന് കുഞ്ഞെ നീ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നീ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹലലുയ എല്ലാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുസൃതി കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എൺപത് കുട്ടികളാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എൺപത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എയ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കണോ കുഞ്ഞേ അല്ലലുയ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്താടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ കസര എനിക്ക് തരണം അല്ലലുയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ടേബിളും കസര ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കസരയിൽ ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നീ കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലലുയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജൂണിൽ ഞാൻ എന്റെ എയ്ത്ത് ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇന്നേ വരെ എന്റെ ക്ലാസിന്റെ കസര ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന് കസര വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ആ കസരയിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ആ ഞാൻ കർത്താവിനായിട്ട് ആ കസര മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കണോ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികൾ കുസൃതികളാണ് എന്നാൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എയ്റ്റ് എയിലെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും അനുസരണമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും പഠിക്കുന്നവരാണ് നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് പഠനത്തിൽ ഹലലു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ആ ആൻസർ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയാം ചോയ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഫുള്ള് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്
ഞാന് എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്കൂളിന് ഒരു ആന്തം അല്ലെലുയ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാന് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അസംബ്ലിക്ക് പാടിയപ്പോഴെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹലലു ആരാണ് ആ പാട്ട് എഴുതിയെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹലലുയ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായി പോയി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം സിനിമാറ്റിക് സോങ് ഒക്കെ പാടി വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് അസംബ്ലി ഓരോ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി നമ്മൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അല്ലെലുയ നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ അത് കേവലം ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിലഹീനതകളുണ്ടോ ആ വിലഹീനതയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുണ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഹലലുയ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ഹലലുയ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹലലി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹലലുയ നമ്മളെ എല്ലാവരും സെലക്ടഡായിട്ട് നമ്മളെ വഴിനടത്തും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്കൂളുകളിൽ എവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഒക്കെ ഹലലി ബെസ്റ്റ് ടീച്ചറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നു അലലുയ നമ്മുടെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ചലിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കും ഹലലുയ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വന്നിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ ഹലലുയ ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കരങ്ങളിലൂടെയാണ് കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് സമയം കഴിഞ്ഞു ആ സമയമായി ഓക്കെ ആകയാൽ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് സമസ്തം കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം സഹായത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനെ മല്ലേലുയ ഈ മീഡിയക്ക് ഞാൻ ഹൃദയമായി നന്ദി പറയുന്നു ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്നും അനുഭവിക്കാൻ ആ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാക്ഷി എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോണിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ ഇട വന്നു സിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഇനിയും ശക്തമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം കടത്തിവിട്ട് ശക്തമായ ഒരു സുശേഷകയായിട്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു ഒരു അനുഭവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ അതിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ